Intel Pentium 4. Всем привет! Сейчас довольно мало снимаю влоговые видео, потому что на улице очень жарко, сидим в основном дома, работаем. И зато появилось время перебрать свои старые файлы. И я нашел, что мы до сих пор не выпустили влог из города Сараева. А он сегодня как никогда актуален, потому что все-таки Сараево это город, который, в котором началась, с которого началась Первая мировая война. И который сам недавно пережил войну, там сколько, 20 лет прошло. И, к сожалению, ну, до сих пор от нее не, отправ... не оправился, до сих пор этот дух и горечь в нем есть. Поэтому посмотрите это видео из 2020 года. Но сейчас кажется, что как будто оно снималось давным-давно в далекой-далекой галактике. Ты пристегнулся? Да. Молодец. Мы едем в очередной визаран в город Сараево, Боснии и Герцеговина. И в этот раз мы взяли почти все наши вещи. Естественно, камеру, световое оборудование, оба ноутбука. Свет, опять же, почти все костюмы Дина. Как думаете, почему мы это сделали? Потому что глобальная истерия. Что мы не знаем, сможем ли мы вернуться в этот раз в Черногорию или нет. Мало ли, сейчас случится какая-нибудь здесь вспышка и перегородят границу. Что нам тогда делать без оборудования? А ты боишься коронавируса? Тебе все равно. А здесь снежочек, а мы так и не купили цепи. Но в то же самое время, посмотрите, дорога уже почищена. То есть ночью был снегопад, а дорога уже чистая. Стар, ты ракеты вперед, нас уносят далеким рассыпем звезд. Я на память возьму о тебе в долгий путь, прядь твоих непослушных волос. Теперь самое главное, нужно упаковать дрон так, как было, потому что мы сейчас поедем на границу и будем пытаться оформить на него такс фри По идее, у нас должен быть новый, не юзанный. Ну, будем надеяться, что прокатит. Ола, а им скажите такс фри такс фри Ага, хвала. Ну что? Все ок. Все ок? Прям все ок-ок. Да вообще без проблем. Офигеть. Дрон, ух ты! О, маленький! Мавик! Вообще, очень добрые дядечки. Смотри, какой мост офигительный вообще. Я помню, мы по этому мостику ехали, у нас даже видео есть. Так в ночи ничего видно не было. Только въехали в Боснию Герцеговину, и дороги сразу испортились. Какая-то узкая козья тропа. Только что отдали всю свою еду бродячей собаке. Поэтому едем теперь до Сараева без еды. Здесь апельсины. Апельсины, ну да, апельсины не стали отдавать. Отдали все, что ей можно есть. Ну, видимо, это не самая популярная дорога в Боснии и Герцеговине. Потому что она вот такая. Да, погода в горах, конечно, очень переменчива. Из-за того, что дорога и обочина засыпаны снегом, просто негде остановиться, полетать даже. Вот мы уже по Сараево едем, как я понимаю. Ну, по пригородам. Вообще дорога нормальная получилась, несмотря на то, что снег был. Но расстояние небольшое, всего 350 километров. Поэтому легко его преодолели. Здравствуйте, Сараево. Зай. Похоже на Питер. Все, зайчик, мы в магазин. Отдыхай. Мы в магазин. Собаки. Смотрите, вот это наш отель. А это развалины Ташлихан древнего города.
а вот он тот самый Латинский мост. Свое название этот мост получил благодаря католическим монахам, которые проходили по нему и нашептывали свои молитвы. Но наибольшую известность он получил из-за теракта, который совершил Гаврила Принцип и убил на этом мосту герцога Франца Фердинанта. Конечно, убийство стало лишь поводом, а не причиной для войны. И это могло стать любое место, но именно это, этот мост вошел в историю вот такими печальными событиями. Смотрите, думаете, эта краска облупилась? А вот фиг там. Это эхо Боснийской войны. А здесь на каждом шагу. А это императорская мечеть. Здесь похоронены все видные деятели Сараева. Ну, древности, разумеется. Вообще здесь представлены все религии. Само Сараева здесь называют европейским Иерусалимом. Мы сами видели на рекламке, я покажу вам где-нибудь ее. Мы это не выдумали. Сараева, европейский Иерусалим. Вообще город ни разу не маленький. Почти полмиллиона человек живет здесь. Он, конечно, поменьше, чем Белград. Но он совсем другой. И чувствуется все-таки в нем и столичность, и атмосфера города. Вот если Белград э, сначала нас шокировал немного, и только потом мы начали проникаться к нему, то вот Сараева меня сразу покорил. А это Сараева Сити Холл. Если бы я не бросил музыку, возможно, я бы уже выступал здесь когда-нибудь. Давайте проголосуем, выступал бы он или нет. Мне кажется, что просто никто до конца не понимает мой стиль. И вот мы подошли к рынку Башкаршия. Это главный рынок э, Сараева. Но сейчас он выглядит совершенно не как какой-то восточный рынок. Он такой красивый, ухоженный. Мы вчера вечером уже здесь походили. Ну, смотрите сами. Здесь куча кафешек, отельчиков, ну и, конечно же, лавок со всяким барахлишком. Мы уже присмотрели себе лампу Аладдина. А это символ Олимпиады в Сараево 84 -го года. Волчонок Вуко. Сейчас мы себе такого приобретем. Все, мы купили Дину новую игрушку, но самое прикольное не в этом, а в том, как я это оплачивал. Я оплачивал с помощью карты, вот в этом магазине. Но для этого мы перешли дорогу, и саму оплату я произвел вот в этом ресторане. И бармен отдал девушке наличку. Супер. Вообще, огромная проблема здесь, как и в Сербии, это курение. Курят очень многие, курят во всех кафе. И поэтому я даже вообще не уверен, что мы с Ирой сможем в какое-то кафе нормально попасть и посидеть, вкусно покушать. Обидно. Смотрите, сейчас зима, в принципе, не туристический сезон, выходной день. И посмотрите, сколько народу. Одна из главных достопримечательностей Сараева – фонтан Сибиль. Я сначала не понял, почему он называется фонтан, но, видимо, из-за этого. О, господи, какой ужас! По этому рынку надо гулять внимательно, потому что за каждым углом какая-то достопримечательность, какая-то красотенька припасена. Слушайте, очень классный городишко. Им бы заработать денежек, все еще причесать, и вообще было бы супер. Мне вообще все напоминает Санкт-Петербург немного. Страна с одной из самых высоких безработиц, поэтому очень много уличной торговли. Бабушки сидят, торгуют лучком, цветочками. Очень похоже на Россию, на самом деле, в этом плане. А вот торговый центр. Мы сейчас посмотрим, там носочки нам надо купить. Ну и батарейку для нашего видеосвета. Потому что мы задумали тут снять один ролик на улице. Нам нужен будет наш видеосвет. Вот теперь бы нам сориентироваться, где этот фото Жунич. Здесь бы нам было попроще, да, придется, чем в Будве. Это был полный пипец. Мы еле-еле нашли этот магазин, обошли весь торговый центр. Ничего у нас не получилось, нет у них наличия батареи, хотя на сайте указано, что она в наличии. Вообще город однозначно не такой pets френдли как Белград. И животных гораздо меньше. И гулять везде запрещено с ними, с собачками. Опять! Смотрите, отошли немножко от исторического центра. И какие невнятные стеклянные здания здесь. А вышли подальше от центра, смотрите, и собачек побольше стало. Площадка для agility. Причем она здесь не одна. Вот одна, а он вторая. Знаете, чем они отличаются? Это площадка для маленьких пород, а это площадка для больших пород. А у нас в Ростове площадку для agility закрыли. Она, видите ли, была не санкционирована. Так сделайте санкционированные площадки. Но это же стоит копейки. 
Так, а вот в этом магазине вроде бы есть батарейки на GoPro. Но батарейка на складе. Они могут ее со склада доставить только во вторник. Потому что у них сейчас будут длинные выходные. Они только во вторник выйдут на работу. Я думал, сейчас возьму, просто вставлю сюда новую батарейку. Но вместо этого, смотрите, как я выгляжу теперь. Вот, снимает же. Зачем тебе батареи деньги тратить? Ходи с проводочком. Селфи снимать неудобно. Ну вот теперь 4 километра обратно с видами на новое Сараево. О чем можно еще мечтать? А в вашем городе есть такие районы? Большого смысла выходить за пределы туристического центра нет. Ничего необычного вы там не увидите. Обычный среднестатистический город. Смотрите, многие современные здания используют в своем дизайне вот такие вот дырки, которые внешне напоминают выбоины от снарядов. Возможно, это уже что-то вроде такого символа и дани памяти. Насколько мы поняли, этот мост спроектировали студенты этой академии. Пошлите посмотрим. Фестина лента. Ни хрена не видно. На табличке срочно обновлять. Да. Да, Они не крутятся. А это университет Сараева. А это такой привет Белграду от Сараева. Не понимаю вот таких убогих граффити. Смотрите, а это так называемая Роза Сараева. Воронки, которые остались после бомбардировки во время Боснийской войны, залили смолой с красной краской. И так пометили места, где погибло сразу более 50 человек за раз. Сложно представить, что это происходило 20 лет назад всего. А вот интересный знак. Никогда таких не видел. Берегитесь воров и карманников. В общем, по самой жаре я ходил в куртке. А сейчас мы вышли, уже похолодало, и я одел кофту. Ну, умно ведь, правильно? Ну, а мы идем... А... Бухать. Ну, что то Мы идем отведать местного пива а, в Сараевскую пивоварню. А, жду не дождусь. Возлагаю большие надежды. Смотрите, еще одна роза Сараева. Пятая за сегодня. Вот она, Сараевская пивоварня. Где-то рядом с ней должна быть, должен быть барчик. Помимо самого пива, здесь еще производят продукцию пепси. Пепси, 7-Up, Миринду, всякие соки и Липтон, Чи. При пивоваренном заводе есть музей. Он работает каждый день, кроме понедельника, с 10 до 16 часов. О, шикарно просто. Это то, что мы называем в России Жигулевская. Прям настоящая Жигулевская. Уже только эта пивоварня стоит того, чтобы вы приехали сюда, в Сараево. Я уже не говорю ни про что остальное. В общем, меняйте ваши планы, едьте в Сараево. Здесь супер. Только имейте в виду, это заведение очень популярно. Если вы хотите прийти туда вечером, обязательно нужно резервировать место. И имейте опять же в виду, что вечером там будет играть живая музыка. Кто-то любит, кто-то нет. Поэтому мы пришли пораньше, ничего не резервировали, живую музыку пропустили, людей было мало и никто не курил. Профит. Почти, Почти никто не курил, да. Вообще последний раз такое удовольствие от посещения бара я получал в 2015 году, когда мы ездили по России в Хабаровске, пивной Густав и Густав. Сколько лет прошло? С тех пор я миллион пивных посетил, но такого больше не было. А это опять Латинский мост, только уже вечером. Как мы поняли, каскадность в реке создана специально для того, чтобы мусор собирался там. То есть там не просто каскад, а каскад вот с таким вот, с такой дугой. И там собирается мусор, и потом его просто приезжают или приходят и сгребают. То есть он не уходит ниже по течению. Ну, это же гениально вообще, да? Супер. Да, конечно, стоит свернуть с туристических улиц, и вы увидите что-то вроде этого. Но это проблема не только Сараева, но и многих других городов. Всех городов в России, в принципе. Мы вообще днем так сильно расстроили, что в торговом центре не смогли купить себе батарею на наш видеосвет, что даже носочки забыли себе купить. Поэтому идем обратно туда. Ира, сколько у тебя осталось пар носочков? 
ни одной. Ты носишь мои носки. Вообще, насколько же крутая тема Визаран. То есть, хочешь не хочешь, но раз в месяц ты должен выехать из Черногории. И не факт, что мы бы приехали сюда, в Сараево, не факт, что мы приехали бы в Белград. Это просто супер. Что-то не видать носочков, да? Да. Носочки. Вообще, конечно, это неправильные носочки. Я Коламбию люблю, бесшовные такие, хорошие. Но тут не было, пришлось брать всякое Adidas и Nike. Вообще, я пожилой человек, могу себе позволить носить удобные носочки, правильно? Вучко. Ты готов встретиться со своим родственником? Тачко. Вучко и тачко. Зая, может, эту игру? Нет, скажи, Вучко. Зая, смотри, какой смайл. А он пищит. А Вучко новый, скажи. А смотри, а смайл пищит. Так Вучко или смайл? Зай. Зай, придавать друзей нельзя. Придавать друзей. Ну, как там говорят, нельзя. лучший новый друг лучше старых двух. Сегодня Дин с нами пошел. Дин сказал, что вы уже посмотрели достаточно. Самое интересное выделили, теперь можете мне показать. Ира, вы окажете меня содействие в эксперименте? Конечно. Смотрите, легким движением руки Легче. лавочка превращается в лавочку. А потом она складывается и экономится место для прохожих. Смотрите, город готовится к празднику. Это... День независимости. Самое интересное, то, что декларация независимости Боснии и Герцеговины была подписана 29 февраля. Очень оригинальное решение, да? И поэтому празднование проходит 1 марта. Вот видите, идет небольшое празднование. Я думаю, что это не центральная наверняка площадь. Концерт какой-то будет, там сцена стоит. Мы сейчас попробуем по вот этому финикулеру подняться на Олимпийскую бобслейную трассу. Почему попытаемся? Потому что у нас сразу два тягчающих момента. Во-первых, у нас нет налички, во-вторых, у нас Дин. Посмотрим, получится или нет. Зай, как думаешь, пустят тебя наверх? Мне скажу, похож на ребенка до 7 лет. Нет. В общем, смотрите, купили мы билеты. Все-таки Дин пошел как ребенок до 7 лет. Смотрите, это старая кабинка времен Олимпиады 1984 года. А вот новые современные кабинки. Зай, что сделали? Запихнули тебя в коробку, да? Ой, изверги. Ой, изверги. Все-таки пробрались мы на финикулер. Единственное неудобство получается, что заставили Дина в клетку запихнуть. Могли бы звезде клетку побольше дать, доберманскую. Город-то не маленький, да? Смотрите. Я здесь, малыш, здесь. Можно даже, наверное, дрон не запускать, уже все отснято. На разведку срочно. Дин, наверное, не рассчитывал в этом году снег увидеть. И вот мы подошли почти к вершине горы Требевич. Всего несколько метров. Давай, зай, я верю в тебя, мой вездеходный такс. Мы покорители горы Требевич. Ну и что, что большую часть мы поднялись на финикулере. Ну а теперь попытаемся найти бобслейную трассу которую, как мы поняли, уже переборудовали под велосипедную. Ну вот, посмотрите, позор мины. Позор – это внимание. Мы можем ходить по этой дорожке, но вот в лес заходить не надо. Если мы пойдем по этой дороге дальше, то мы просто спустимся вниз уже с горы, поэтому пойдем обратно и поищем все-таки бобслейную трассу. Вообще, прекрасная прогулочная дорога. Легко и глубоко дышится, с прекрасным видом. Самое главное, в лес не заходите. Моя первая дрона травма. Пытался посадить его на рюкзак, а он начал падать, и я его перехватил. Но немножко неудачно. К слову о граффити. Вот здесь, по мне, так граффити совершенно уместно. И никому не мешает. У нас вот у самих настоящий бобслей. А вот это, я так понимаю, самый крутой поворот будет. Он практически на 180 градусов. И вот мы выходим на поворот. 
Зай, вот это ты устроился. Ты бобслей решил на ручках провести? Можно было как слабаки идти по дороге, но мы решили пройти всю трассу целиком. Дин настоял на этом. Уж я такой экстремал. Уже поехали. Вучка, он за мир. Дин впереди. Иди номер один. На втором месте я. И лишь на третьем черепаха Ира. Все, возвращаемся обратно. Трассу мы прошли. Дин всех победил, как всегда. Когда это уже закончится? Доминирование Дина во всем. Все, мы поменялись. Дин опять у Ира. По очереди его несем. Он бы сам мог идти, но тут, видите, очень скользко. Мы на горе пробыли всего 3 часа 20 минут, а праздник уже кончился. Смотрите, у нас из номера гостиничного очень хорошо видно гору Требевич. И видно, вот смотрите, и дорогу, подъемник, и видно и бобслейную трассу. И во время Боснийской войны именно с этой горы велись мощные обстрелы города. Ну вы видели, как хорошо город просматривается оттуда. И это одна из причин, почему там так много мин заложено. Смотрите, какой прикол. Мои ботинки промокли и до сих пор не высохли, поэтому я в кроксах пошел гулять. Сегодня я взял Биг Мак. Во-первых, Макдональдсе, Макдональдсе нельзя курить, что однозначно плюс. Биг Мак здесь стоит 5 конвертируемых марок. То есть это 2,5 евро или где-то 2,75 доллара. Можете считать индекс Биг Мака. Такой же, как в России. Отличный Биг Мак. Смотрите, все-таки пришлось наличку снять. Это 50 конвертируемых марок. Или это 25 евро, или 27 долларов. Смотрите, для чего мы сняли наличку. Абсолютно бесполезная в хозяйстве вещь. Ну, с ней же можно снять ролик про лампу Ладина, да? Где бы мы такую нашли в России красиво? Ассорти. Это Рахат Лукум разный. Ага. Шесть марок. И вот такие все порезанные по кусочку. Ага. Я тебе дам ни одного. А попа у тебя не слипнется? Нет. Как видите, это наша стандартная вполне поза. И для наших роликов нам даже ничего выдумывать не приходится. Вот просто взял... И снял, как оно есть. Только не пукни, пожалуйста. Эй, покоритель бобслейных трасс. Какой же я такой экстремал. Такой экстремал. Дин, ну покажи номер, в котором ты жил. Значит, смотрите, вот такой вот у нас был номерок. Он достаточно просторный. И он, по-моему, чуть-чуть побольше, чем был в отеле Москва в Будве. Но как-то здесь все скомпоновано гораздо грамотнее и не так тесно было. Вот такие окна огромные с видом на Ташлихан. Обратите внимание, здесь батарея. Мы так и не поняли, похоже, в Сараево есть все-таки центральное отопление, потому что к некоторым домам газовые трубы подведены. И, честно говоря, здесь было очень жарко, приходилось спать с открытым окном. Хорошо, что здесь есть такие толстые шторы и не задувало особо. Смотрите, какие аутентичные коврики. Обратите внимание, сделано в Боснии и Герцеговине. Вот такой туалет с душем. Совершенно идиотская система душа. Вот он жестко закреплен, и что бы ты ни делал, ты его никуда не сдвинешь. Ну, только вот так вот. Ну и как собаку мыть? Но самое интересное, что древности здесь находятся не только за окном, но и в самом номере. Да, я не шучу, в этом номере есть настоящий музейный экспонат. Посмотрите. Intel Pentium 4. Давайте проверим, работает ли он. Вместо монитора здесь стоит телевизор дюймов на 22. Windows XP. Ну ничего себе, работает. Итак, смотрите, это Pentium 4, 2,66 ГГц, 512 МБ оперативки. У меня такой компьютер, ну правда у меня был три ровно на другой шине, был в 2000 пятом году, четвертом, настоящий динозавр. И зачем мы свои ноутбуки брали, надо было на этом работать. Ну и что-то он совсем медленно работает, неважно. Если бы мы тут недельку жили, я бы переустановил систему и было бы... Муа!
Сказка, а не машина. Покидаем уже славный город Сараево. Но на этом наши приключения в Боснии и Герцеговине не заканчиваются. Мы сейчас поедем в другой город, в город Мастар, где покажем вам еще кое-что интересненькое. Сейчас вот выехали, тут приличная дорога, не сравнить с тем, как мы ехали сюда. Интересно, до самого Мастара или где-то раньше закончится. Слушайте, ну с парковками какая-то прям беда-беда. Мы уже хрен пойми куда уехали. Пешеходный переход. Прям очень плохо. Слушай, туристов здесь больше, чем в Сараево. Не зря говорят, что этот мост всемирно известный, да? Сараево был э, восточный базар в европейском исполнении. А здесь э, восточный базар в восточном исполнении. И вот он, этот всемирно известный Мастарский мост. Зай, как тебе? Ты, Зай, не туда смотришь. Зай, неудобно по этим штукам, да? Прыгать будешь? Вообще, за денежку отсюда прыгуны в воду прыгают прям. Бульк. Дин, будешь нырять? Нет, холодно. Скажи, у вас только денег нет. Смотрите, вот здесь есть смотровая площадка. И вид на мост отсюда гораздо лучше, чем сблизи. Несмотря на то, что мост так долго просуществовал, в 1993 году он был разрушен. Свод обвалился, и очень долгое время его не восстанавливали. И только в 1997 году началась реконструкция. Изначально хотели восстановить его из материала, который упал в реку, но потом поняли, что его не хватает, и из ближайших гор привозили тот же самый материал, из которого его изначально и строили. В 2004 году мост был опять официально открыт, а с 2005 года он под охраной ЮНЕСКО. Вот видите, сейчас человек стоит, собирая денежку, чтобы потом прыгнуть. Не знаю, дождемся мы этого или нет. Но вообще даже боюсь представить, сколько здесь туристов летом, если даже сейчас зимой вне сезон такое огромное количество. Прикольно, да, кафешечки расположились? Вид шикарный из них. И летом, наверное, прохлада от воды такая приятная. Смотрите, вот такие ручьи по всему старому городу, и они впадают в ту самую реку. Ну, вообще, интересная городишка, можно заехать, наверное, одного денька, даже полдня здесь хватит. Мы заскочили быстро, посмотрели только и главную достопримечательность, всемирно известный мост, и поехали домой, потому что у нас нет времени. Я, кстати, придумал сценарий для сериала, для такой мыльной оперы э, в турецком стиле. Смотрите. Он прыгун с моста Мастар, она его возлюбленная, и каждый день она отпускает его на работу и не знает, вернется ли он живым или нет. Смотрите, в новом сериале на канале ваша реклама Мастар, мост любви. Мы остановились тут полетать на дроне, и видите, совсем неприятные виды. Шабакен. Почти перед самой границей Черногории заехали на заправку, потому что здесь топливо дешевле. Залили под самое горлышко. На какое-то время теперь хватит. Ира ходила на заправку, оплачивает за топливо. Теперь у нас в машине такой фан куривом. Я просил вас два месяца назад запретите курение. Босния и Герцеговина, что за дела? Комфортненько вам там? Эй! Как дела? Опять притворяешься, что спишь? Ну спи, спи, спи. A long time ago, in a galaxy far, far away, 